안녕하세요 지꾸미기 스타일리스트 해리입니다 얼마 전 집에서 종이의 집을 다시 보다가 종이로 집을 꾸밀 수 있을까? 라는 생각이 문득 들었어요 어렴풋이 예전에 가구 시장 조사를 할때 종이로 된 가구를 보았던 기억이 났었거든요 오늘 꾸미는 공간에 들어가는 조명과 의자, 책장, 행거, 심지어 침대까지도 모두 종이로 꾸며보기로 했습니다 저도 종이의 집 드라마를 워낙 좋아해서 이렇게 자극복도 사고 안경도 사고 덕질을 좀 했는데요 종이로 된 가구들만으로 과연 공간을 실제로 사용할 수 있을지 또 어느 정도 실용성이 있는지 한번 살펴보겠습니다 그럼 이름만 종이의 집 지금부터 시작합니다 오늘 종이의 집을 꾸밀 공간은 얼마 전 파랑 덕후방을 촬영했던 집꾸미기 쇼룸인데요 이번에는 창가 맞은편에 가벽을 설치해서 크라프트 종이와 잘 어울릴만한 브릭 레드 색상으로 페인트 칠을 해주었습니다 처음 칠할 때에는 너무 쨍한 붉은색이 아닐까 싶었는데 다 마르고 나니 약간 강렬하면서도 차분한 레드 색상이 나왔어요 종이로 만들어진 가구들이 해외에는 다양하지만 국내에서는 드문 편인데요 그러다 국내에서 종이 가구를 개발하고 있는 페이퍼팝이라는 스타트업을 발견하게 되었고 이번 영상 컨텐츠에 대해 말씀드렸더니 흔쾌히 제품들을 지원해 주셨습니다 먼저 포인트 벽 앞으로 침대를 배치했는데요 포장 박스 크기에 처음엔 조금 긴장했지만 생각보다 조립이 꽤 쉬운 편이었어요 다만 가벼운 만큼 사용상 잘 움직일 수 있어서 벽 코너에 붙여서 배치하시거나 침대 아래 미끄럼 방지 테이프 등을 함께 설치하시는 것이 좋겠습니다 그리고 스프링 매트리스보다는 무게가 잘 분산될 수 있는 메모리 폼 매트리스를 사용하시는 것을 추천해 드립니다 무엇보다 종이 침대가 과연 무게를 잘 버틸 수 있을지가 가장 궁금했는데요 생각보다 구조가 튼튼해서 제가 매트리스 위에서 뛰어도 찌그러지거나 파손되지 않았어요 베딩은 밝은 그레이 패턴이 있는 알러지 케어 친구를 깔아 두었습니다 먼지가 잘 나지 않아서 좋아하는 제품이에요 그리고 침대 옆에는 트렁크 수납장을 두었습니다 이 제품은 이렇게 전면을 열어서 물건을 보관할 수 있는 구조예요 그 위에는 책 모양의 조명과 종이 액자를 두었습니다 책 조명을 펼치면 조명이 켜지는데요 충전식이라 무선으로도 사용할 수 있습니다 침대 위벽 쪽에는 종이로 된 헌팅 트로피를 양면 테이프를 이용해 붙여주었습니다 침대 옆벽 쪽에는 행거와 서랍장, 그리고 낮은 책장을 길게 배치해서 콘솔 겸 수납 공간이 되도록 꾸몄어요 행거와 서랍장은 아직 출시되지 않은 개발 중인 제품인데 특별히 이번 저희 영상을 위해서 샘플을 제공해 주셨습니다 2단과 3단 책장을 조합해서 한쪽 벽을 꾸몄는데 맨 아랫줄에는 모두 인서트 박스를 추가해서 통일감 있게 꾸며봤어요 책장들 위에 긴 패브릭을 깔아주고 종이 화병과 상자와 같은 작은 소품들로 장식했습니다 책장 위쪽 벽에는 종이로 된 액자를 붙였는데요 종이 제품의 가장 큰 장점인 가벼움으로 양면 테이프를 이용해 쉽게 부착할 수 있습니다 창가에는 1인용 의자와 파티션, 대나무 조화 등을 활용해서 약간 동양적인 분위기를 내보려고 했습니다 이 의자는 열면 수납할 수 있는 공간이 있고 접한 뚜껑이 두꺼운 이중 골지로 되어 있어서 앉아도 충분히 안정감이 있었습니다 실용성은 있지만 디자인이 너무 투박해서 이런 양모 펄을 걸쳐서 꾸며보았습니다 그리고 그 뒤에는 격자 무늬 모목 파티션을 두었어요 원래는 공간을 가려주는 용도의 파티션이지만 이렇게 단순히 장식용으로 창가나 벽면에 배치해도 동양적인 느낌을 낼수 있어요 그 옆에는 종이로 된 플로어 조명과 종이 스툴 그리고 조화로 꾸며보았습니다 스툴은 아코디언처럼 접으면 책처럼 접히기 때문에 휴대성이 좋고 이 위에 올라서도 될 정도로 튼튼합니다 오늘은 이렇게 종이의 집이라는 이름에 이끌려 종이로 꾸미는 공간을 만들어 보았는데요 재밌게 보셨나요? 친환경 제품들이 세계적으로 각광받고 있는 만큼 앞으로도 더 다양한 디자인과 실용적인 종이 가구 제품들이 많이 나왔으면 좋겠습니다 이번 영상도 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다 지금까지 직꾸미기 스타일리스트 해리였습니다 감사합니다 두둥 어? 이렇게